ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಸರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರಕು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ರಚಿಸಿ ವಾಗಿ ದಶಾದಿಶ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಗಾರ್ಕಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಸ್ತಾನ್ ಪಾಷಾ ಗಾರ್ಕಿ ನಾಕು ಶ್ರೀ ಓಬಯ್ಯ ಗಾರ್ಕಿ ಪಿಲ್ಲಲಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಲಕ್ಕೂ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿಲೇಕರ್ಲಕ್ಕು ಆತ್ಮೀಯನ ಅಂದರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಕ್ಸಾರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಒಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಳ್ಳೆದ ಇಟ್ವಂಡ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಚೋವಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನೀನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಾನಂತಿ ಅಲಗ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಮೀರೇನ್ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಮೇಲೇನ್ ಚೆಪ್ತಾರು ನೇನ್ ಹಿಂದಿ ಚೆಪ್ತಾನು ಅನ್ನಿ ವಿನಿ ಆಯನ ಇಲಾ ಗುಂಡು ಗೊಂಟು ಮರ ಎಂತಕ್ಕೆ ಚದುವೆ ಅವರು ಚೆಪ್ತಾರು ಅನ್ನ ಚದು ಅಂತೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 
సంస్కృతులలో ఉంది సంస్కారం ఇంటిగ్రిటీ ఎలా ఉండాలి లాయల్టీ అంటే ఏంటి డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటి ఇవి నేర్చుకోవాలి ఎవరు నేర్పుతారు తల్లిదండ్రులు నేర్పాలి ఈ కాలంలో కొంతమంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకి ఇంకా చదువు తప్ప మరి ఏదీ లేదు అని వాళ్ళని ఒక రోజులాగా ఈ ట్యూషన్ ఆ ట్యూషన్ ఆ కాలేజీ ఈ కాలేజీ అక్కడ ఇక్కడ ఇలా పంపుతున్నారు మరి కొంతమంది నువ్వు చదువుకోకపోతే వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు అని వారిని నిరుత్సాహ కూడా పరుస్తున్నారు సోదర సోదరుల ప్రస్తుతం పరిస్థితులు మారే లోకం ఇదివరకు ఇట్లా లేదు ఎవరు ఎవరికి సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా లేదు మనం చూస్తున్నాం తెల్లారి పేపర్లో ఎన్నో ఆత్మహత్యలు సాయంత్రం డైవర్స్ అంటున్నాడు బైపాస్ సర్జరీలు అవుతున్నాయి ఇంట్లోంచి పారిపోయే పిల్లల సంఖ్య పెరుగుతుంది చదువైపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళని ప్రేమించి మా అమ్మ నాన్నలు నన్ను సరిగ్గా చూసుకోలేదు నన్ను చదివినంత కాలం ఏడ్పించారు అని తల్లిదండ్రుల మీద కోర్టు వెళ్తున్న పిల్లల సంఖ్య పెరుగుతుంది ఇటువంటివి ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే మనందరం చదువుతో పాటు నేర్చుకోవాల్సిన సంస్కారం మనకు మిస్ అవుతుంది అది ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మనం పూర్వం ఉమ్మడి కుటుంబాల గురించి ఆలోచించాలి ఇటువంటి పరిస్థితి గమనించే సుబ్బయ్య గారు మన పిల్లలకి మేము ఎలాగా చదువు పిల్లలతో పాటు పెద్దలతో కూడా మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఈ పిల్లలు సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు ఆ రెండు ఎద్దులు ఒకళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఒకళ్ళు టీచర్ ఈ రెండు ఎద్దుబళ్లలో ఈ రెండు ఎద్దుల్లో ఏ ఒక్కదానికి అనారోగ్యం వచ్చినా నిర్లక్ష్యం వచ్చినా ఆ బండ అక్కడ ఆగిపోతుంది అందుచేత ఈరోజు తల్లిదండ్రులను కూడా పిలిచి నా చేత నాలుగు మాటలు చెప్పించాలనుకున్నారు సహజంగా చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో తల్లిదండ్రులు చదువు గురించి చాలా మా పిల్లలు చాలా గొప్పవాళ్ళు కావాలి అనే ఆలోచన ఉండడం పరిస్థితుల్లో మరి మన సుబ్బయ్య గారు వారి మిత్రులు కుటుంబ వారికి హృదయపూర్వకంగా నేను మీ అందరి తరఫున కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేను అనేక పాఠశాలల్ని నేను వెళ్తూ ఉంటాను చూస్తూ ఉంటాను కాలేజీల్లో చాలా అద్భుతమైన ఏసీలు ఉంటాయి బ్రహ్మాండమైన ప్రొజెక్టర్లు ఉంటాయి అద్భుతమైన ఉంటాయి కానీ వాడు ఆడుకోవడానికి స్థలం ఉండదు గజం స్థలం ఉండదు ఇక్కడ ఆ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి తిరగడానికి వాడు నాలుగు సార్లు మూడు సార్లు పైకి ఎక్కి దిగితే చాలండి వాడు ఆరోగ్యం అవకూడదు ఇటువంటివి ఆయన ఇక్కడ పెట్టడం అనేది ఆయనకి తన జన్మభూమి పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉందనేది అర్థమవుతుంది తల్లిదండ్రులు కూడా ఆయన మీద విశ్వాసంతో మీ పిల్లల్ని ఇక్కడ చేర్పించారు అయితే ఇప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏంటి ఈ మధ్యకాలం మీరు పేపర్లన్నీ న్యూస్ పేపర్స్ లో కానీ మీడియా కానీ మీరు చూస్తే మనకి కొట్టొచ్చినట్టు కనపడే లేదా ఈ సివిల్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో కానీ పట్టణాల వాళ్ళకి రావట్లేదు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదివిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మాత్రమే ర్యాంక్ వస్తున్నాయి ఉదాహరణకి మొన్న గేట్ ఆల్ ఇండియా టాపర్ ప్రసాద్ అనే ఆయన తిరుపతిలో ఒక ఎలక్ట్రిషియన్ కొడుకు చికారుడు కుమారుడు మొన్న ఐఏఎస్ ఆల్ ఇండియా టాపర్ కార్తీక్ ఒక చాలా చిరుద్యోగి కొడుకండి సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చిన అబ్బాయి రాజమండ్రిలో ఒక బిఈడి కాలేజీలో మెసెంజర్ కొడుకండి ఇటువంటి మనం చూస్తుంటే ఎంత ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది గ్రామీణ వాతావరణంలో ఉన్న వాళ్ళకి తమకి రాదేమో వీళ్ళకి అట్రాక్షన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి నన్ను అడిగితే నేను ఈరోజు ఉదయం నుంచి స్కూల్లో ఉన్నాను ఇదంతా చూసిన తర్వాత అనిపించింది పట్టణాల్లో చదువుల కన్నా ఇదే బెటర్ సో మీ పిల్లల్ని ఎంత పెద్ద పెద్ద ఆఫర్లు వచ్చినా ఎంత వచ్చినా వేరే బయటకు పంపకండి అందరినీ ఇక్కడికి తీసుకురండి నేను వారితో మాట్లాడాను అండ్ దర్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్ పిల్లల గురించి వారు ఎంతో ఆలోచిస్తున్నారు సహజంగా మనం చూస్తున్నాం ఎక్కువ మంది 
ఇరవై ముప్పై స్కూల్స్ పెడతాడు నలభై పెడతాడు ఇంకో చోట ఇంకో వ్యాపారం ఇంకో వ్యాపారం ఇంకో వ్యాపారం ఆయన స్కూల్కి రానేదాడు అలా కాకుండా ఆయన కేజీ టు పీజీ దాకా ఈ ప్రిమైసెస్ దొరకాలని ఆయన ఒక చక్కని ప్లానింగ్ వేశారు ఇకపోతే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవలసిన విషయం పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి మనకన్నా గొప్పవాళ్ళు కావాలని ప్రతి తల్లిదండ్రి ఆశిస్తారు తప్పు లేదు అయితే దానికి ఒక బడిలో వేరు మీరు చెప్పే చదువు కూడా వేరే ఉంది ఒక మంచి విద్యార్థి అవ్వాలి అంటే లేదా ఒక బిడ్డ పుట్టిన బిడ్డ దేశానికి మనకు వచ్చే గొప్పవాడు కావాలి అంటే మూడు వ్యవస్థలు సహాయపడతాయి మొట్టమొదటిది ఇల్లు రెండు బడి మూడు సమాజం ఇల్లు బడి సమాజం ఈ మూడు కలిపి ఆ విద్యార్థిని అందంగా తీర్చిదిద్ది దిద్ది ఒక మంచి సిటిజన్ చేయాలి కానీ ప్రస్తుతం ఈ మూడు పరిస్థితులు చూస్తే ఎంత దారుణంగా ఉంది ముందు సమాజం చూడండి సినిమాలు ఈ మధ్య ఎలా వస్తున్నాయి తల్లిదండ్రులని జోకర్స్ లా చూపిస్తున్నారు టీచర్లను డోరకర్లా చూపిస్తున్నారు మొన్న ఒక సినిమాలు వాడు అంటాడు హీరో నాన్న నా చొక్క నువ్వే కొనాలా నా ప్యాంట్ నువ్వే కొనాలా నేను పెన్షన్ అడిగితే పెన్ ఎందుకు కొన్నావు ఇవ్వండి డైలాగ్ అసలు కొనిస్తున్నాడు కదా ఆ సార్ కొని కొనివాడిని అడగండి అనాథ శరణాలయంలో ఉన్నవాడిని అడిగితే వీడంతా అదృష్టవంతులు వాడు చెప్తాడు చూడండి అది బలవంతం చేశారు తల్లిదండ్రులు మీరు అబద్ధం ఆడుకున్నా చెప్పండి ఇది నిజమా అబద్ధమా చండాలంగా చూపించారంటే సమాజాన్ని బాగు చేసేది టీచర్ అండి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మాయి శ్రీ గురువేణం అటువంటి టీచర్ ని ఎంత నీచంగా చూపించారంటే ఈ కాలం పిల్లలు ఇష్టపడుతున్నారు ఆ సినిమాలు సరే వాడు అన్నాడు విద్యార్థి వాడు తెలియదు ఏడు సార్ మూడు వందల మంది అంటే ముప్పై మంది అమ్మాయిలు అప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ అంటాడు అండి ఆ ప్రిన్సిపాల్ వేసిన అతను దౌర్భాగ్యం అతను నిజ జీవితంలో కూడా ఒకప్పుడు టీచరే కానీ ఆయన ఏం చేస్తాడు వృత్తి ఆ డైలాగ్ రైటర్ రాసిచ్చిన డైలాగ్ చెప్తాడు అతను అంటాడు ప్రిన్సిపాల్ ఎవరే నువ్వే అలా అంటే మేమెవరికి చెప్పుకునే ఆడవాళ్ళు రా ఇరవై తొమ్మిది మంది టీచర్స్ ఉన్నాం మేము మగవాళ్ళు మీరు ఇద్దరు ఫిమేల్ టీచర్స్ వాళ్ళ ఫేసులు చూడు అంటాడు ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మన పిల్లల్ని ఇంకా మరి సమాజం ఏమి చేయలేకపోతుంది మీరు బయట పాఠశాలల్లో చూస్తే వాళ్ళని కొట్టి తిట్టి వాళ్ళ చేత మార్కులు 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 వాళ్ళని ఒక మార్కులు మెషిన్లలో తయారు చేయండి అద్భుతమైన స్కూల్ వచ్చి అసలు ఇంత ఇంత బిల్డింగ్స్ ఇంత ఇది ఉన్నది మీకు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ లేదండి ఒకవేళ ఉంటే మినిమం ఫీజు మూడు లక్షలు ఉంటుంది మూడు లక్షలు మరి వాళ్ళు ఆ టీచర్లు ఈ టీచర్లు ఇద్దరు ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ వీటిలో ఇక్కడ వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ నీకన్నా నాయం విద్యార్థి దాకా వాసే అయ్యి సార్ బాగా చదువు సైకిల్ కొనబెడతాను ఇది ఈ రకమైన ప్రేరణ ఆ రోజులకు ఉండేది మోటివేషన్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఆ ప్రేరణ కలిగించే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో పడేశారండి సిగ్గు 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 మనం ఎప్పుడైనా విన్నామండి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ గురించి ఇప్పుడు వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడి పిల్లలతో మేము భరించలేక వస్తున్నాం అంటున్నారు హైదరాబాద్ లో యాభై ఎనిమిది ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఉన్నాయి మరి వాళ్ళందరూ ఒకప్పుడు పెద్ద పెద్ద అధికారులు చేశారు ఉన్నతాధికారులు చేశారు డాక్టర్లు ఇంజనీర్ మిలిటరీలు అద్భుతమైనది జర్నలిస్ట్ లో నంబర్ వన్ జర్నలిస్ట్ లు కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో ఉన్నారండి అక్కడ వీళ్ళు చేసిన పాపమైన అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వలేకపోతున్నారు అకామిడేషన్ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు అకామిడేట్ అవ్వలేకపోతున్నారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేయాలి నేను మారాలి 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 అని అది కృషి దీక్ష పట్టుదల పరిశ్రమతో అందమైన సీతాప్రోక చెల్లుతో ఇలా చెయ్యాలి అంటే దానికి తగ్గ పాఠశాల మనకు కావాలి ఈ రోజు మనకి ఈ రిసాయి ఆ సంస్థ వాళ్ళు పెట్టిన ఈ పాఠశాల వల్ల డెఫినెట్ గా మనం అందరం కూడా విజయం సాధించగలం కేవలం ఆ పిల్లల్ని అడిగితే టీవీ సీరియల్స్ అన్ని చెప్పారు రెండేళ్ల క్రితం వచ్చిన టీవీ సీరియల్లో ఇక్బాల్ అనేవాడు చచ్చిపోయాడు ఏ సీరియల్ అది అంటే రెండేళ్ల క్రితం దాన్ని వాళ్ళు వెంటనే చెప్పారండి ఏదంటే ఆ సీరియల్ అంత బాగా చెప్పు టీవీ చూస్తే కళ్ళు పెద్దపోతున్నాయి అర్ధరాత్రి దాకా చూస్తున్నాం ఏమిటి ఇందులో మాయ ఒకటే మీరు కష్టపడి చదువుతున్నారు అలా మానేసి ఇష్టపడి చదవాలి తల్లిదండ్రులారా మన పిల్లల కోసం మనం అనేక విధాలుగా ఎంతో కష్టపడి 
మన తల్లిదండ్రులు మనతో మాట్లాడినట్టుగా కాకుండా వీరితో మాట్లాడే భాష వాడిని ఏమంటాం బాగా చదువుకో అంటాం అంతే కదండి బాగా చదువుకో అంటాం స్టడీ వెల్ అంటారు బట్ దట్ ఇస్ ఎ బ్యాడ్ సజెషన్ అని స్టడీ తీసేసాను వాడంటాడు మీరు బాగా జాబ్ పోతే పోయాడు నాలుగు రోజుల దాకా రాలేదు టెన్షన్ ఇంట్లో అందరికి ఇక ఐదో రోజు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు పోలీసులు వెళ్ళి వాడు పట్టుకున్నారు వాడు ఇంత చేసి పక్క క్వార్టర్స్ లోనే ఉన్నాడు అక్కడి నుంచి చూస్తున్నాడు అంతా మానిటరింగ్ చేస్తున్నాడు వాడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ సరే నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు నేను ఏం కాదు ఎందుకు పారిపోయినవరా అవును పారిపోయినా నేను ఎందుకు పోయినవరా అంటే అవును మా క్యాకర్ మా క్యాకర్ అంటే అది కాదు నువ్వు పారిపోవడానికి ఏంటి కారణం అంటే క్యాక సమాజంలో ఉన్నాయి డాడీ అప్పు నువ్వు హీరో సమాజంలో ఇక ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు టెన్త్ క్లాస్ రెండు సార్లు ఫెయిల్ అయ్యి నన్ను తింటాడు టెన్త్ ఫెయిల్ అయితే అక్కడ తింటాడా నన్ను అందుకే డాడీకి చిన్న జలకి ఇచ్చిన అన్నాడు అండి చూడండి పిల్ల అవును ఏమి శాంపిల్ అయ్యి ఆగే పోతే క్యా సమాజంలో ఉన్నాయి ఏమనుకుంటున్నాడు ఈ కాలం తల్లిదండ్రులు మనందరికీ వచ్చిన దురదృష్టం ఏంటంటే మనం చిన్నప్పుడేమో మన పెద్దవాళ్ళకి భయపడ్డాం ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళం అయ్యాం పిల్లలకు భయపడాలి చూసిన వాడికి ఎందుకు కోపం వస్తుందో తెలియదు ఈ బుట్లు కాదు అవ్వట్టాడు అవి కాదు ఇవ్వంటాడు ఇది కాదు అదే అంటాడు కిక్కులు వరకుండా మనం చేయాల్సి వస్తుంది కానీ మీరు అతిగా చేస్తే మాట్లాడు అమ్మాయి సరే ఆ సాయంత్రం పోలీసులు దాని సంగతి చూశారు అయితే ఆ రోజు చనిపోయే ముందు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అడిగాడు ఆయనకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో నువ్వు నువ్వు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తావు నీకు ఇష్టం లేదా యాసిడ్ వస్తావు నువ్వు అంటే వాడు అన్నాడు వాడికి అప్పటికే తెలిసింది వాడు నేను వాడు ఎన్కౌంటర్ అవుతాడు అని ఎన్కౌంటర్ అంటే వాడు తిరగబడదాం అనుకున్నాడు సార్ ఆయన వాటిది ట్రీట్మెంట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ టు మీ బట్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ప్లీజ్ పనిష్ మై పేరెంట్స్ అని మా అమ్మ నాన్నలను కూడా మీరు శిక్షించాలి నేను ఇలా ఉండడానికి కారణం వాడే ఈ అరవై మీలు ఎవరైనా చెప్తారు చెయ్యొచ్చండి చూడండి ఇంత దారుణంగా ఉన్నది ఈ కాలం తల్లిదండ్రులు అది వాళ్ళంతా అమ్మ కూర్చి అమ్మ కూర్చి అంటే చిన్నప్పుడు వాడిని అమ్మ మీ అబ్బాయికి ఐదేళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మీరు అన్నం పెట్టారు అంటే కలిపి వాడు మోటార్ స్కిల్స్ అన్ని పాడవుతాయండి వాడు హ్యాండ్ రైటింగ్ చక్కగా తయారవుతుంది చూడండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇవన్నీ వంగాలండి అన్నం పెడుతుంది బూట్లు వేసులు వేస్తుంది అంటే చిన్న చిన్న పనులు చేస్తేనే పిల్లలు మోటార్ స్కిల్స్ వేళ్ళన్ని కదలికలు డెక్స్టరిటీ బాగుంది ఎనభై అవుతున్న ఎట్టాగా తొంభై పిచ్చి పడుతుందండి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మీకు తెలిసినో తెలియదో మీరు క్యాంపస్ సెలక్షన్ వాళ్ళని అడగండి చెప్తారు ఇది వరకు తొంభై వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకునేవారు డిగ్రీలో ఇప్పుడు అది తగ్గించారు మీ ఎవరికైనా తెలిసా నేను నా మాటలు అమ్ముకుంటున్నాను మీరు మీ మాటలు టీచర్లు మనం అంతా మన మాటలతోటే మనం బిజినెస్ చేస్తున్నాం రైట్ ఒకడొక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు అనుకోండి ఆ కంపెనీకి ఏదో కంపెనీ వాళ్ళు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చారు అది తయారు చేసి ఇవ్వాలి భార్యతో మాట్లాడి